நாங்கள் பதினாலாவது இடத்தில் இருந்த மந்திரி உட்கார் இப்படி உட்கார் என்றால் நாங்கள் கலைஞர் பின்னால் நேரடியாக எப்போதும் உட்கார்ந்ததில்லை காலடியில் தான் அமர்வோம் அப்படி முட்டி போட்டு உட்கார்ந்து ஃபைலை பார்க்கின்ற போது நான் ஃபைல் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னாரு அண்ணா நான் சேர்மனு எங்க ஊர்ல நான் சொன்னா யாரும் தட்ட மாட்டாங்க பீடியோ எல்லாம் எனக்கு பயப்படுவான் எந்த தப்பும் செய்ய மாட்டாங்க அவங்க எழுத்து போட்டா நான் போட்டுருவேன் அப்படின்னா முத வாடா போடன்னு பேசுற நிறுத்தியா முத அதிகாரிகளை மரியாதையா பேசுன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு தான் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தார் அதிகாரிகளிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களை நாங்கள் கிராமத்தில் இருந்து வந்தவர் நீங்க எங்களுக்கு கிராமத்துக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாங்க தான் கோர்ட் நாங்க தான் நாங்க வச்சது தான் சட்டம் அந்த மாதிரி இருந்த கால கலைஞருக்கு தளபதிக்கு உதயநிதிக்கு இன்னும் பின்னால் அவர்களோடு வருகிற போது எல்லாத்தோடும் நாங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த உத்வேகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே தம்பி அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றேன் சேலத்தில் நூறு ஏக்கர் சேர்ந்த மாதிரி இடம் பிடிக்க முடியாது திருச்சியில் நூறு ஏக்கர் வேணா என் சொந்த நிலமே இருக்க திருச்சி நகரத்துக்குள்ளே நூறு ஏக்கர் வச்சுருக்கேன் ஆனால் அங்கே சேலத்தில் இடம் கிடைக்கல நாங்கள் போய் தேடி பிடிச்சி ஒருத்தரை பிடிச்சி சரி பண்ணி இடத்தெல்லாம் சரி பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள்லாம் அவசியம் சென்னையிலேருந்து நீங்கள் உங்களால் தான் இந்த கட்சியை நிற்குது சென்னையை பார்த்து தான் திமுக நிற்பதற்கு காரணம் சென்னை தான் இன்றளவும் சென்னையை தன்னுடைய நேரடி பார்வையில் தலைவர் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த வெற்றி தான் காரணம் கடகத்தில கலைஞரும் அப்படிதான் வைத்திருந்தார் தளபதியும் வைத்திருக்கிறார் நாளைக்கு உதயநிதியும் அப்படிதான் சென்னையை வைத்திருப்பார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில நான் அதிகமாக மேடையில பேசுவதில்லை நான் கலைஞரை வைத்து கலைஞரை வைத்து நூறு கூட்டங்கள் நடத்தியிருப்பேன் கலைஞருடைய கூட்டம் நூறு கூட்டங்கள் நடத்தியிருப்பேன் கோபால்சாமி அவர்கள் பிரிந்து விட்டார் கலைஞர் மறுநாள் கோ கோயம்புத்தூர்ல ஒரு வார காலத்தில் கூட்டம் நடக்கிறது சிதம்பரம் முகாமில் கூட்டம் கூட்டம் சரியாக இல்லை அதற்கு பிறகு ஒட்டஞ்சித்திரம் வந்தார் பழனியில தங்கியிருந்தார் ஒட்டஞ்சத்தில் கூட்டம் கூட்டம் சரியாக இல்லை நான் கலைஞர் கேட்டேன் திருச்சிக்கு தாருங்கள் கூட்டம் நான் நடத்துகிறேன் என்று சொன்னேன் திருச்சிக்கு தேதி தந்தார் திருச்சிக்கு தேதி தந்தா ஏழை காலுக்கு கூட்டம் தலைவர் ஆறே முக்காலுக்கு ரெடியாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் மாவட்ட செயலாக்கெல்லாம் தெரியும் நம்மை விட அரை மணி நேரம் முன்னா ரெடியா இருப்பார் நான் கேட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாம் என்ன சின்ன பயில நம்பி கூட்டம் கொடுத்தது தப்பியா அப்படின்னாரு சீட்டம் வேணாரு எனக்கு வந்து அப்ப நீங்க ஜூட்டா இருப்போம் நாங்க ஒன்னும் இப்பதான் எவ்வளவு மலுங்கள் ஆயிட்டா இப்ப என்ன திட்டினாலும் ஒண்ணும் இப்ப கோவம் வராது அன்னைக்கெல்லாம் கோவம் வந்தது அன்னைக்கு தலைவர் இந்த வாங்க போலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டோம் அப்பனா நாங்க அந்த கோயில வெடி வைக்கிறது மாதிரி கட்சி கூட்டம் நடத்தும் போது வெடி வைப்போம் அப்படி பத்து வெடிகள் வைத்ததுதான் பத்து நிமிடத்தில் கூட்டத்திற்கு போகிற போது நூறு பேர் இல்லாத இடத்தில் ஐம்பது ஆயிரம் பேர்களை முதல் முதலே திருச்சியிலே பெரிய கூட்டத்தை பார்த்து கலைஞர் வந்து கீழே இறங்கும் போது சொன்னார் உடியா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னார் அந்த கூட்டம் முடிச்ச உடனே உடியா பார்ப்பையா அப்படின்னார் அன்னைக்கு தெம்பானது அன்னைக்கு தான் கழக ஆட்சியிலே நாங்கள்லாம் அமைச்சராக இருந்தவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேர்மன் எல்லாம் இருந்தவர்கள் கழக ஆட்சியிலே பதவியை நுகர்ந்தவர்கள் நாங்கள் சிறைக்கு செல்வது என்பது சாதாரண விஷயம் ஏனால் மந்திரி பதவிக்கு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு கழகத்திற்காக சிறை செல்வது என்பது சென்றாக வேண்டும் அந்த வகையிலே பதவியை அனுபவித்திருக்கோம் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறோம் ஆனால் எந்த பதவியும் அனுபவிக்காமல் இந்த கழக ஆட்சி தூக்கி பிடித்த காரணத்தால் தலைவர் கலைஞரோடு இருந்த காரணத்தால் இரநூறு முந்நூறு வழக்குகள் மேல் பெற்று இன்றளவும் அந்த பத்திரிகை நடத்தி வருகின்ற நம்முடைய கோபால் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர் தான் பாராட்டுக்குரியவர் இது ஒரு சிறிய கூட்டத்திலே பேசி முடிக்கிற பிரச்சனைகளில் நீங்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கழகத்திலே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் அவர்கள் பிரிந்தார்கள் கழகத்தை பிரிந்து சென்றபோது அதுவரை வட்டக்கழகமாக இருந்தது ஒரு வா ஒரு வட்டமென்றால் ஒரு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் தாலுக்காவுக்கு ஒரு செயலாளர் என்று இருந்த காலம் எழுவத்தி ரெண்டு எம்ஜிஆர் பிரிந்த வரை எழுவத்தி மூணுலே அப்போது தான் ஒன்றிய கழகம் என்று புதிதாக தொடங்கப்பட்ட காலம் அப்படி ஒன்றிய கழகம் தொடங்கப்பட்ட காலத்திலே எங்களுடைய ஒன்றிய கழக கூட்டத்தை நம்முடைய அமைப்புச்சல ஆர் எஸ் பாரதி வந்து நடத்தினார்கள் புள்ளம்பாடியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணிலே அது நாங்களெல்லாம் எங்களுடைய குடும்பம் காங்கிரஸ் குடும்பம் அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எங்களுடைய தந்தையார் காங்கிரஸிலிருந்து விலகி திமுகவுக்காக வாக்களித்து மு க து நடராஜன் என்பவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு வாக்குகள் வித்தியாசிலே லால்குடியில் வெற்றி பெற்றார் அன்றையிலிருந்து இந்த கழகத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் கலைஞரோடு எப்படி பரிச்சயம் என்று சொன்னால் எழுபத்தி ஆறு அவர்கள் எமர்ஜென்சி காலத்திலே நம்முடைய கழக தோழர்களுக்கு இரநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு மேற்பட்ட சிறையில் இருந்தபோது கலைஞரவர்கள் ஒவ்வொரு ஊராக சென்று அந்த சிறையில் இருந்தவருடைய குடும்பத்தை பார்த்து ஆறுதல் சொல்லி அவர்களுக்கு செலவுக்கு பணம் தந்து விட்டு ஒவ்வொரு வ
அப்படி அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை தொடர்ந்து தலைவர் கலைஞர் என்ன ஆணையிட்டாலும் அதை நிறைவேற்றுவது என்ற குறிக்கோளோடு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் மேலும் எங்கள் பகுதியிலே நான் கொஞ்சம் ஐம்பது கிராமத்திற்கு வசதியானவன் ஆனால் இந்த நாடு முழுவதும் கழக தோழர்கள் மத்தியிலே என்னை பிரபலியப்படுத்தி நானும் இந்த கழக தோழர் என்ற பெருமையை ஏற்படுத்தி தந்தவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழிலே சட்டமன்ற தேர்தலிலே போட்டியிட வேண்டும் என்று நாங்கள் வந்து தலைவரை பார்த்து ராஜாஜி காலில் அப்போது கழக அலுவலகம் இருந்தது அந்த அலுவலகத்திலே நேர்காணல் நடத்துகிறார் தலைவர் எழுவத்தி ஏழிலே இடம் கேட்டோம் சிறிய வயதாக இருக்கிறா எடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம் என்று சொன்னார் எண்பதிலே கேட்டோம் அதே பதிலே சொன்னார் எண்பத்தி நாலில் வந்தபோது சிறைய போட்டி வந்து விட்டது எண்பத்தி நாலில் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலே யூனியன் சேர்மனுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்தார் கலைஞர் அவர்கள் அந்த எண்பத்தி ஆறிலிருந்து தொடர்ந்து இன்று வரை கலைஞரோடு அருகிலேயே இருந்து எங்களையும் வைத்து எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையை தேடி தந்தவர் கலைஞர் அவர்கள் எண்பத்தொம்போதிலே சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தது சட்டமன்ற உறுப்பினருக்காக தேர்வு செய்து இருபத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றபோது இந்த எதிரிலே கௌதமன் அமர்ந்திருக்கிறார் அவருடைய தயாநிதியினுடைய தந்தை மாறன் முரசொலி மாறன் அவர்கள் தலைவருடன் சேர்ந்து யார் யாரெல்லாம் அமைச்சராக போடலாம் என்று சொன்னபோது கலைஞரிடம் இது மாதிரி அப்போ வந்து கோபால் வைத்திருப்பது போல பெரிய மீசை இருந்தது இப்போ உழுந்து விட்டது நம்ம அமைச்சரவையிலும் நேர் என்று ஒரு இருக்கட்டும் என்று எடுத்து தந்தவர் அண்ணன் மாறன் அவர்கள் எடுத்து தந்து எண்பத்தொம்போதில் அமைச்சராக என்ன ஆக்கினார் நாங்கள்லாம் பள்ளி பியூசி வரைக்கும் தான் படித்தவன் ஆனால் எங்களையும் சிறந்த ஒரு அமைச்சராக உருவாக்கி தந்தவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் கோப்புகளை எப்படி பார்க்க வேண்டும் கட்சிக்காரர்களிடம் எப்படி பேச வேண்டும் கட்சியிலே எப்படி பணியாற்ற வேண்டும் கட்சிக்காரர்களோடு எப்படி உறவாடாக இருக்க வேண்டும் உறவோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு கலைஞர் அவர் தான் கற்பித்தார்கள் நான் நிறைய பேச முடியும் கலைஞரோடு இருந்ததை பற்றி என்னால் மணிக்கணக்கில் பேச முடியும் ஆனால் நான் பேசினால் அழுது விடுவேன் ஆனால் உணர்ச்சி விஷயத்தில் அழுது விடுவேன் அதனால் அதிகமாக நான் பேசுவதில்லை என்று அப்படி அமைச்சராக வந்தபோது டெல்லி சென்று விட்டு முதல் முதலில் பிரதமரை சந்தித்து விட்டு வருகிறார் அன்றைக்கு எனக்கு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தந்திருக்கிறார் அப்படி மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தந்தபோது மேலே விமானத்திலிருந்து வந்தபோது சென்னை நகரம் பெருமகுதியான இடம் இருட்டாக இருந்தது நாங்கள் அவரை வரவேற்க விமான நிலையத்துக்கு சென்றிருந்தோம் இறங்கியவுடன் நீதானே தம்பி மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சென்னையில் எல்லா பகுதியும் இருட்டாக இருக்கிறது ஒரே வாத காலத்தில் சரி செல்ல வேண்டால் உன்னை மாற்றி விடுவேன் என்று விளையாட்டாக என்ன சொன்னார் அப்படிதான் எங்களை கற்றுத்தந்தது மறுநாள் காலையில் அங்கே சென்று சீபுரமுத்தூர் சென்று அங்கே இருக்கிற பழுதுபட்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சரி செய்து இதெல்லாம் ஒரு கதை எங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நீ தானே அமைச்சர் வா அருகில் உட்கார் எப்படி ஃபைல்லாம் பார்ப்பேன் எனக்கு சொல்லு அப்படின்னார் முதலமைச்சருக்கு வந்த ஃபைலை நாங்கள்லாம் சின்ன அமைச்சர் பதிமூணாவது இடத்துல இருந்தால் எங்கள் மொத்தம் பதினேழு பேர் தான் மந்திரி நாங்கள் பதினாலாவது இடத்தில் இருந்த மந்திரி உட்கார் இப்படி உட்கார் என்றால் நாங்கள் கலைஞர் பின்னால் நேரடியாக எப்போதும் உட்கார்ந்ததில்லை காலடியில் தான் அமர்வோம் அப்படி முட்டி போட்டு உட்காந்து ஃபைலை பார்க்கின்ற போது நான் ஃபைல் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னாரு ஆனால் நான் சேர்மனு எங்கள் ஊரில் நான் சொன்ன யாரும் தட்ட மாட்டாங்க பிடிஓலாம் எனக்கு பயப்படுவான் எந்த தப்பும் செய்ய மாட்டாங்க அவங்க எழுத்து போட்டால் நான் போட்டுருவேண்ண அப்படின்னா மொதல் வாடா போடன்னு பேசுகிற நிறுத்தியா மொதல் அதிகாரிகளை மரியாதையாக பேசுன்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு தான் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் அதிகாரிகளிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களை நாங்கள் கிராமத்திலிருந்து வந்தவன் நீங்கள் எங்களுக்கு கிராமத்துக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாங்கள் தான் கோர்ட்டு நாங்கள் தான் நாங்கள் வச்சது தான் சட்டம் அந்த மாதிரி இருந்த காலம் எனவே அவர் எங்களுக்கு சொல்லித்தந்தார் கோப்புகளை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லித்தந்தவர் அது கோப்பில் வந்த ரகசியம் நாங்கள் பேச முடியாது ஆனால் அதை கற்றுத்தந்தவர் அவர் தான் ஒரு நான் எங்கு கலைஞர் எங்கே போனாலும் கூடவே போவேன் எண்பத்தொம்பதாம் ஆண்டில் அறிவாலயத்தில் கூட என்னை கிண்டலாக சொல்கிற சொல்வார்கள் கலைஞருடைய கைத்தடிகள் வருகிறது என்று சொல்வார்கள் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லுனா அவரோடு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொன்னேன் ஆனால் அவரோடு இந்த காரணத்தால் தான் எங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் கழக தோழர்கள் ஒரு நல்ல மதிப்பையும் மரியாதையும் அன்பையும் தந்த தந்தார்கள் எண்பத்தொம்பது முடிந்து தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு விட்டது தொண்ணூற்றி ஒன்றிலே எங்களுக்கு மறுபடியும் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் என்று தொடர்ந்து கழகத் தலைவர் தருகிற எல்லா பணிகளையும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் தொண்ணூத்தாறில் வருகிற போது 
மீண்டும் போட்டிட வாய்ப்பு தொண்ணூத்தொன்னிலே ராஜீவ்காந்தி இறந்ததினால் தோல்வியற்றும் தொண்ணூத்தாறிலே மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றோம் அப்படி வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு உத ஒரு உந்து உந்துதலாக உறுதுணையாக இருந்தது திருச்சியில் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் நடத்திய மாநாடு தான் ஒரு அம்மா கொஞ்ச நேரம் இருமா அம்மா கொஞ்ச நேரம் இருங்க நீங்கள் அப்புறம் வீட்டில் போய் பேசிக்கங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு மாநாடு ந நடத்த சொல்லி உத்தரவு தந்தால் அது கூட வைகோ அவர்கள் பிரிந்த பிறகு பொதுக்குழுவை நடத்த வேண்டும் எங்கு நடத்தலாம் என்று கலைஞர் அவர்கள் பேசினார்கள் அன்றைக்கெல்லாம் ஒரு ஓரமாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அப்படி இருந்தபோது தஞ்சையிலே நடத்தலாம் என்று கோசிமணி அவர்களை தஞ்சையிலே நடத்தலாம் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் நீ ஏன்ட்ட கொடுங்க நான் நடத்துகிறேன் அப்படின்னா பொதுக்குழுவை நடத்துகிறேன்னா யோ சின்ன பையன் சும்மாரியா அப்படின்ட்டார் என்ன அப்படி சொன்னபோது பொதுக்குழுவை மிக பிரமாதமாக நடத்தி கழகமும் கொடியையும் காத்து அந்த பொதுக்குழுவிலே ஏற்பட்ட முடிவு தான் கழகத்திற்கு கொடியும் அறிவாலயமும் நமக்கு தக்க தக்க வைக்கப்பட்டது தொண்ணூத்தாறில் மாநாடு மார்ச் மாதம் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டில் மாநாடு நடக்கிற போது அதே மணி அண்ணனை கூப்பிட்டு தான் கோசிமணி அவர்களை கூப்பிட்டு தான் நீங்கள் மாநில மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் மாநில மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவருக்கு அப்போது இறுதி அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றிருந்தது மணியண்ணன் கோசி மணியன் நேர்கின்ற கொடுங்க அவன் செய்வான் நான் கூட இருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு வாங்கி கொடுத்தார் மாநாடு அப்படி தான் திருச்சியில் நடைபெற்றது இதுவரை அதுவரை இல்லாத ஒரு அளவுக்கு அந்த மாநாடு நடைபெற்றது என்று சொன்னால் முரசொலியில் கடிதம் எட்டு முறை எழுதியிருக்கிறார் நேரடியாக தலைவர் அவர்கள் பத்து முறைக்கு மேலாக மாநாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் நான் கலைஞருடைய திறமை என்பது சிவகங்கையில் தாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பொதுக்கூட்டம் போட்டிருந்தார்கள் பொதுக்கூட்டம் போட்டிருந்து இரவு பொதுக்கூட்டத்தை முடித்து அப்போதெல்லாம் பொதுக்கூட்டம் பத்து மணி பதினோரு மணி வரை பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் அப்படி நிறையும் போது தொலைபேசி எல்லாம் கிடையாது சிவகங்கையிலிருந்து நேரடியாக திருச்சி வந்து விட்டார் தலைவர் திருச்சி மாநாட்டு திடலில் உள்ளே இருந்து நேராக நேரம் போய் அழைச்சிட்டு வாங்கினார் எனக்கு ஒரு கார் வந்து இந்த மாதிரி தலைவர் வந்திருக்கிறாரு வாங்க அப்படின்னு போனாங்க நைட்டு ரெண்டு மணி தலைவர் அதில் இருக்கிறார் போட்டிருக்கிறது கருப்பு கண்ணாடி லைட்டெலாம் இல்லை நேரு இந்த காலெலாம் பூரா கோணலாக இருக்குது நாளை உட்காந்து பார்க்கும்போது மறைக்கும் இதை பூரா நேர் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் நானாக நினச்சிக்கிட்டேன் தலைவர் நம்மளை வந்து ஏதோ கிண்டல் பண்ணுறாராட்டுக்கு லைட் இல்லை பொண்ணை கூலிங்கெலாம் சிறிது என்ன சொன்னால் மறுநாள் காலையில் போய் பார்த்தா பூராமே கோ அந்த மாறுபட்டதாக இருந்தது கால்கள் நான் இதையேன்னு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த இரவில் கூட நுணுக்கமாக மாநாடு எப்படி அடைய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார் மாநாடு ஊர்வலம் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்து மாநாடு வந்து கொண்டிருக்கிறது காலை ஏழரை மணி வரையிலே அந்த மாநாடு தொடர்ந்து ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அண்ணா சிலையிலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் ஏ நான் சொன்னேன் நேராக தலைவரை போய் பார்த்து சொன்னேன் ஆனால் மணி ஏழரை ஆச்சு நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தால் ஒம்பது ஒம்பதரை ஆகிடும் பொதுக்குழு நடத்தினேன் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டான் தலைவரை தலைவர் வாங்க நான் போகலாம் அப்படின்னேன் யோ உனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் நேரம் இரு அடுத்த மாதம் ஜெயலலிதா அங்கே மாநாடு போட்டிருக்கார் நம்மளை விட அரை மணி நேரம் கூட ஊர்வலம் விட்டுட்டு என்னை விட ஊர்வலம் பெருசுன்னு சொல்லுவாயா நீ ஈரியாளினார் நான் அவரை பிடிவாதம் பண்ணி நான் அழைச்சிட்டு போயிட்டேன் ஊர்வலத்தை முடிக்க முடியல ஊர்வலம் எங்கே ஆரம்பிச்சது முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஊர்வலம் இருக்குது முடியல மறு வருடம் மறு மாதம் ஜெயலலிதா மாநாடு போட்டு அங்கே இருக்கிறவளே சுற்றி சுற்றி வர வைத்து அவர் ஒன்று திமுக விட ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான் கூடுதலாக ஊர்வலம் நடத்தினேன் என்று ஜெயலலிதா அறிக்கையை கொடுத்தார் நான் இதேன்னு சொல்கிறேன் சொன்னால் அரசியலிலே எதிர்காலத்திலே என்ன நடக்கும் என்பதை யூகித்து அறிவிக்கக்கூடியவர் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் அதே மாதிரி என்ன சொன்னார் பொதுக்குழு போடுறத அரங்கத்துக்குள்ளே போடு நீ மாநாட்டு தேடலில் போடாதன்னார் ஏன்னா மாநாட்டு தேடல் நல்லா இருக்கும்னே அப்படின்னா மாநாட்டு தேடலில் பொதுக்குழு போட்டால் பொதுக்குழு உறுப்பினரை தாண்டி எல்லா பேரும் உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படி சொன்னார் அதையும் அவரிடமிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது தான் தொண்ணூற்றி ஆறில் மிகப்பெரிய வெற்றியை தலைவர் அவர்கள் இந்த தமிழக மக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை தந்து கலைஞர் அவர்கள் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் இதுவரை நாங்களும் நாலு முறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறோம் தொண்ணூத்தாறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை தமிழகத்தில் நடைபெற்ற வளர்ச்சி திட்டங்கள் அதுபோல் ஒரு ஆட்சி இனி எந்த காலத்திலும் நடைபெற முடியாது அப்படி ஆட்சியை கையில் எடுத்து மிக சிறப்பாக நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் அந்த ஆட்சியை நடத்தினார்கள் தமிழக மக்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு வந்த ஒரு கலைஞர் அவர்கள் எனவே அதற்கு பிறகுதான் தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜெயலலிதா வந்து விடுகிறார் அப்போது நான் ஜ நான் சென்னையின் மணப்பாறையில் கூட்டம் புலவர் செங்குட்டுவனை ஆதரித்து ஆதர
வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று சொன்னேன் போ போய் பார் ஓன் தொகுதியே கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குது நீ போய் பார் இருபத்தெட்டு இடம் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் நீ போய் பாருனார் கரெக்டாக இருபத்தெட்டு இடம் தான் ஜெயிச்சுது கடைசி அவ்வளவு சரி கண்ண கச்சிதமாக நம்ம க கட்சியை நடத்துவார் ஆட்சியை நடத்தக்கூடிய தலைவர் அவர்கள் எனவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜெயலலிதா வந்த பிறகு அவர்களுடைய ஆட்சி வந்து மறுபடியும் அவர்கள் சொன்னபடி சரியாக இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மீண்டும் தலைவர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை தந்தார்கள் இந்த கட்சியில் எங்களை போன்று இருக்கிறவர்களை மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்திற்கும் அவர் ஏராளமாக நன்மையை செய்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு குடும்பத்திலே படித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது கலைஞரிடம் சென்றால் அந்த படிப்புக்கு இடம் கிடைக்கும் கலைஞரிடம் சென்றால் அந்த வேலை கிடைக்கும் அது ஒரு காலம் அது இன்றைக்கெல்லாம் போட்டி அதிகமாக ஆகிவிட்டது இன்றைக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கப்பட முடியவில்லை நிதி நிலைமையின் காரணமாக அப்படி இந்த இயக்கத்திலே எங்களை போன்றவர்களை மட்டுமல்ல எங்களோடு அன்றைக்கெல்லாம் எங்களை கிண்டல் செய்தவர்கள் தொண்ணூ எண்பத்தொம்பதில் மந்திரியாகும் போது மாதிரி ரொம்ப கிண்டல்லாம் செய்வார்கள் இன்றைக்கு ஆனால் எங்களை தொடர்ந்து இந்த அரசாங்கத்திலே இணைத்து கலைஞர் அவர்கள் செய்தார்கள் நான் கலைஞர் பெருமையை பேசுவது என்றால் மணிக்கணக்காக சொல்வேன் கலைஞரோடு நான் என்ற காரணத்தால் நான் சொல்கிறேன் இது மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ரெண்டு எந்தெந்த முறையெல்லாம் திருச்சியிலே மாநாடு நடைபெற்றதோ அந்த அத்தனை இடங்களிலும் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தது கலைஞர் முதலமைச்சராக வந்தார் இந்த ரெண்டாவது ஜெயலலிதா கடைசியாக வந்தபோது மாநாடு நடத்துவதற்கு கொஞ்சம் த தாமதமாகிவிட்டு அன்றைக்கு நடத்தப்படவில்லை நம்ம தொண்ணூத்தாறு இடம் வந்து அந்த அம்மா வந்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க எனவே திருச்சி என்பதை மிக சிறப்பாக விரும்புவார் கலைஞர் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களை பார்க்கும்போது கூட திருச்சியில் வந்து பார்க்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்கு திருச்சியோடு மிக நெருக்கமாக இருந்தவர் தஞ்சையோடு நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் நீங்கள் எப்படி இந்த திருச்சியில் இன்றைக்கு நாங்கள் திருச்சி மாவட்டத்தில் பதினாலு ஒன்றியங்கள் இருக்கிறது பதினாலு ஒன்றியங்களும் திமுக தான் மாவட்ட ஊராட்சியும் திமுக தான் ஒம்பது எம்எல்ஏ ஒம்பது எம்எல்ஏவும் திமுக தான் நகராட்சி அத்தனை நகராட்சியும் திமுக தான் பதினாலு பேரூராட்சியும் திமுக தான் நூறு சதவீதம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கலைஞரும் தளபதியும் உடனிருந்து எங்களை வழி நடத்திய காரணத்தால் தான் கழக தோழர்கள் எங்களை நம்புகிறார்கள் கழகம் அங்கு சிறப்பாக இருக்கிறது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த கழகம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் சென்னையிலே பதினாலு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது தஞ்சையிலே பனிரெண்டு இடங்கள் வெற்றி பெற்றது இந்த திருச்சியின் தஞ்சையும் தான் சென்னையின் தஞ்சையும் தான் கழகத்தை வலுவுள்ளதாக ஆக்கியது அன்றைக்கு இந்த கட்சி இன்றைக்கு நிற்கிறது என்று சொன்னால் சென்னை தான் இன்றைக்கு கூட சென்னையில் இருபத்தி ரெண்டு இடங்களை வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் பதினா ஒம்பது இடங்கள் வெற்றி பெறுவது பெரிதல்ல சென்னையில் இருபத்தி ரெண்டு இடங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது காரணம் கழக தோழர்கள் மாலை நேரத்திலே ராஜாஜி காலில் தலைவர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது இங்கே இருக்கிற வட்ட செயலாளர்கள்லாம் வந்து நேரடியாக தலைவரை பார்த்து பேசுவார்கள் தலைவரோடு மிக சௌஜன்யமாக பேசுவார்கள் அவர்கள்லாம் பேசுவதை நாங்கள் இருந்து வேடிக்கை பார்த்துருக்கிறோம் அதுவும் ஆற்காடு வீராசாமி துரைமுருகன் அவர்கள்லாம் இருக்கிற போது கலைஞர் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக கழகத்தோடு இருந்தார் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் எனவே இந்த கழகம் எங்களை எங்களை பொறுத்தளவு அதுவும் குறிப்பாக எங்களை என்னை பொறுத்தளவு எங்கள் தாய் தந்தையரை நேசிப்பதை விட கூடுதலாக நான் அவரை நேசித்திருக்கிறேன் காரணம் எங்களை அடையாளம் காட்டியவர் இங்கே பார்த்தால் ஒரு முறை தொன்னபுரம் தேர்தல் இணைத்தேர்தல் பெண்ணகரம் இடைத்தேர்தலில் பணியாற்றி விட்டு நான் அன்றைக்கு தொலைபேசி வந்துருச்சு ஃபோன் போட்டார் நான் கருணாநிதி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் காரில் இருந்து கீழே இறங்கி நின்றுக்கிட்டேன் இப்போ அவர் பேசும்போது எப்போவுமே எந்திரிச்சு நின்றுக்கோ நின்னோன்னே நீ நேர் தானே ஆமாம் உன்னை மந்திரி விட்டு எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் பாரு சைடில் கோ ஸ்க்ரோல் ரோடும் போய் பாரு அப்படின்னார் ஏன் என்ன மந்திரி விட்டு எடுத்தீங்கன்னு கேட்டேன் இப்போ கேட்க முடியுமா எந்த எந்த ஊர்லேயும் எந்த முதலமைச்சரையும் கேட்க முடியாது கேட்டேன் ஏன்னா என்ன ஏனா எடுத்த அப்படின்னா நீ என்ன பொய் சொல்லிவிட்ட அப்படின்னா இல்லைங்க நான் உங்களால் சொல்லுங்க அப்படின்னா அது நாங்கள் என்னை பேசுனது சுங்குவார் சத்திரத்தில் எங்களை வந்து ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் வர வரைக்கும் திட்டுறாரு இல்லை திட்டினார் நான் இல்லைண்ணே அப்படின்னு சொன்னேன் நான் திட்டி வச்சுட்டு அஞ்சாவது நிமிஷம் நான் சன்மனானை கூப்பிட்டேன் ஏன்னா ஏன்னா தலைவர் என்ன திட்டுறாரு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நீ வா நேராக வானார் சரி வந்துடுறேண்ணே நான் ஃபோன் வச்சோன்னே அவருக்கு மேலே இருந்த ப்ரெஷர் அடிக்கிறார் நேரு பேசினானா அப்படின்னாரு அவன் பேசினா இங்கே தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னார்னு நம்பவே மாட்டிங்க நான் வீட்டுக்கு வரும்போது சட்டை வெட்டி போட்டு ரெடியாக இருந்தார் வா போகலாம் காரில் போகலான்னு என்னை கூட்டு போனார் அப்படின்னா எப்படி எங்களெல்லாம்
என்னை நீ திருச்சியில் வந்து நின்று கொள் ஏன் நீ போய் கிராமத்தில் இருக்கிறேன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் திருச்சியில் நிற்கிறது இல்லைண்ணே நான் என் ஊரை விட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எங்கள் ஊருனா அது நான் அறுபதாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் அன்றைக்கு நான் வெற்றி பெற்றேன் பிறகு இப்போ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் நான் திருச்சிக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது நான் தலைவிடம் சென்று நான் திருச்சியில் நின்றுக்கிறேண்ணே நான் லால்குடியில் நிற்கல அப்படின்னு சொன்னேன் ஏயா அவனை சின்ன பதில போய் உங்களுக்குறேன் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை நான் திருச்சியில் நிற்கிறேண்ணா அப்போ எனக்கு தளபதி தான் மாவட்ட சில நேரு கேட்குற இடத்த கூடுனு தலைவர்கிட்ட சொன்னது இந்த தளபதி தான் சொன்னார் தளபதி தான் சொல்லி எனக்கு அந்த இடத்த வாங்கி கொடுத்தார் அது மட்டும் இல்லை ஏன் தலைவரோடு இருந்தேன் தளபதியோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் எனக்கு என்பது இப்போ ஒரு பேரில் இரநூத்தி நாற்பது வழக்குகள் போட்டிருக்கிறார்கள் அவர் போட்டது அவர் எழுதுனது அப்படியே அவர் போடுறது போட்டிருக்காங்க என் பேரில் பத்தொம்பது வழக்குகள் ஏ ஒம்பது வழக்கு குலை முயற்சி வழக்குகள் என் மீது போட்டார்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஎஸ்பி ஜீப்னா எனக்கு நாலு டிஎஸ்பி ஜீப்பு பத்து பேர் பத்து ஜீப்பில் வருவாங்க என்னை ப வழி நடத்துறதுக்காக என்ன ஜெயிலேருந்து கொண்டு போனால் பத்து ஜீப்பு வருவாங்க அதாவது முதலமைச்சர் கிட்டாவோட ஜெயிலேருந்து நாங்கள் எங்களை அந்த கோர்ட்டில் ஜட்ஜிகிட்ட போலீஸ் காமிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எந்த ஜட்ஜிகிட்ட காமிச்சாலும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே என்ன கோர்ட்டில் வச்சுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் போயிட்டு பார்க்கவே மாட்டாங்க என்ன போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த அவ்வளவு தொந்தரவு செய்தபோது நான் தேர்தலில் எங்களுடைய என்னை ஏற்று நின்ற வேட்பாளர் அவர் அமைச்சராக அறிவித்தார் ஜெயலலிதா அவர் இறந்து விட்டார் அவர் ஆக்சிடெண்டில் இறந்துட்டார் அது கூட அன்றைக்கி சொன்னது நேர் பேரில் அந்த கேஸை போடுங்கன்னு சொன்னாங்க அங்கே இருக்க போலீஸ் அதிகாரி அதை ஒத்துக்க மாட்டேனார் எனக்கு தெரியும் நான் அது மாதிரிலாம் போட முடியாதுன்னார் அதனால் அதுக்கு பிறகு பத்தொம்பது கேஸ் அவங்க தான் போட்டாங்க போன அந்த முடியும் போது இடைத்தேர்தல் வந்து விட்டது உங்களுக்கு தான் தெரியும் திமுகவில் எப்போ நாற்காலியை விட்டு எழுந்திரிச்சாலும் ஜாக்கிரதையாக உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்கள் உடனே வேற ஆள் வந்து உட்காந்துருவாங்க ஜாக்க நீங்கள் வந்து ஒரு முறை கலைஞர் இறையூர் சர்க்கரை ஆலை திறந்து விட்டு வந்தார் இறையூர் சர்க்கரை ஆலைவை கூடுதல் பகுதியை திறந்து விட்டு விட்டு வந்தார் அப்போது எண்பத்தொம்பது நான் மட்டும் அமைச்சர் பெரம்பலூர்லேருந்து தலைவர் வந்தார் தமிழ் குடிமகன் எதிரே உட்காந்துருந்தார் அவர் சபாநாயகர் கலைஞர் முன்னாலே உட்காந்துருந்தார் நான் பின்னாலே நானும் தமிழ் குடிமகனும் உட்காந்துருந்தோம் ஒருவர் தனியாக அப்போதெல்லாம் துண்டு பெரிய துண்டாக போட்டிருப்பார்கள் கழக தோழர்கள் வந்து துண்டு பெருசாக துண்டாக போட்டு கலைஞருக்கு தனியாக வணக்கம் சொன்னார் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்து ஒன்றா தமிழ் குடிமகன் சொன்னார் ஒரு தனியாக தனியாக தன்னை அடையாளம் காட்டிக்கிட்டார் இவர் அப்படின்னு சொன்னார் புலவர தலைவர் இருந்தார் சொன்னான் புலவர வாத்தியாராக இருந்து நேராக நீ சபாநாயகர் கிட்ட உனக்கு தெரியாது கட்சியை பற்றி கம்முனுக்கியா கட்சி செயலாளர் காலாட்டிகிட்டே படுத்துருக்கணும் காலாட்டுறது நிறுத்தினா இறைஞ்சல் செய்தி போட்டு அடுத்தவர் செயலாளர் ஆகிடுவோம் ஒழு கிடையாது தலைவர் திருப்பி என்ன ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தார் ஏன்னா அப்படி சொன்னேன் நான் அவருந்தேன் அதே மாதிரி நான் கலைஞர் கார் அடியாக போகலாம் உட்கார் அப்படின்னாரு நான் கார் ஓட்ட கலைஞர் உட்காந்துருந்தார் கலைஞரோடு நாங்கள் முரசொலி போய் முரசொலியில் எழுதி விட்டு திருப்பி காரை எடுத்துக்கொண்டு நான் அறிவாலயம் தலைவரோடு வருகிறேன் வருகிற போது கோபாலசாமி வந்து காரில் அறிவா முரசொலியில் ஏறினார் ஏறும்போது தலைவர் அவர்கள் கடைசியாக நொங்குபாக்க மூளையில் தான் கோபாலசாமி நீங்கள் இறங்கிங்க நீங்கள் நீ வராதீங்க காரில்னு சொன்னார் அன்றைக்கி நான் தான் கார் ஓட்டு வந்தேன் தலைவர் உட்காந்துருந்தார் அன்றைக்கி கடைசியாக அவர் உட்காந்தார் கோபாலசாமி என்கிட்ட கேட்டார் நீ கட்சிக்கு வரலன்ட்டேன் வரவனை ஏன் கெடுக்கிற அப்படின்லாம் கேட்டார் இல்லைங்க எங்கள் தலைவர் கலைஞர் கலைஞர் என்ன சொன்னாலும் கேட்போம் நீங்கள் எங்கெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு அப்படிலாம் எங்களை எப்படி எந்த அளவுக்கு உயர்வாக வைத்திருந்தார் என்பால் நாங்கள் சிறை சீட்டு வந்து இந்த இடைத்தேர்தலில் நான் கேட்குறேன் நான் சிறையில் இருந்தேன் தளபதி அவர்கள் தான் அறிவாலயத்தில் வந்து என்னை எதிர்த்து சீட்டு கேட்டவங்க மத்தியில் இன்றைக்கு வந்து நம்ம தளபதி அவர்கள் நேரு சிறையில் பார்த்தேன் அவரே நிற்கிறேன் என்று சொல்லி விட்டார் என்று சொன்னவுடன் ஒன்றா கலை சண்முநாதன் இங்கே வா நேரு வேட்பாளர் என் பேரை போட்ட அறிவியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த தேர்தலில் ஒரு இடத்துல கூட நான் ஓட்டு கேட்க போகல ஆனால் கலைஞரும் தளபதியும் அங்கே வந்து பிரச்சாரத்துக்கு பண்ணாங்க வெறும் பதினாலாயிரம் ஓட்டு தான் அவங்களால வாங்க முடிஞ்சது வாங்க முடியல திருச்சியில் ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்தாங்க இருபது அமைச்சர்கள் வேலை செஞ்சாங்க அது கூட அந்த அம்மா சொன்னாங்க என்ன எவ்வளோ செஞ்சு லட்சம் ஓட்டு வரும் நீங்கள் பதினாலாயிரம் ஓட்டு வந்திருக்குண்ணா எல்லாத்துக்கும் காரணம் கலைஞர் அவர்கள் தான் தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலே அறுபதாயிரம் அறுபது மாதம் ஒரு முதலமைச்சர் அறுபது மாதம் முதலமைச்சர் ஆனால் ஐம்பது முறை த திருச்சிக்கு வந்திருக்கிறார் வருகிற போதெல்லாம் திருச்சிக்கு புது திட்டம் வரும் என்னோட கூட நான் கூட சொன்னேன் ஏன்னா ஏழும் இந்த செம்மொழி மாநாட்டை கோயம்புத்தூர் நடத்தாதுன்னே உன்னை
மாவட்ட கழக செயலாளர் கூட்டம் போடணும் ஏ எல்லாத்தையும் ஃபோன் பண்ணி கொண்டா அப்படின்னு சொன்னார் நான் வந்து யார் யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்களெல்லாம் கெட்டு போயிடாதையா ஜாக்கிரதை தலைவரே கூப்பிட்றாரு வாயான்னு சொன்னோம் நான் கூப்பிட்டு வந்தாலும் அஞ்சு பேருக்கு அஞ்சு மூணு தடவை மந்திரி ஆகிட்டாங்க வராமல் இருந்தவங்கெல்லாம் தலைவர் சிரிக்கிறாரு வந்துட்டாருண்ணே வந்துட்டாருண்ணே அப்படின்னு சொல்லுவான் சிரிப்பு செங்க ஹோட்டலில் உட்காந்துதான் பூரா வேலையும் பார்க்குறது அந்த வேலையை அவர் என்ன சொன்னாலும் கோசிமணியை நட சொல்லுவார் ஐம்பது ஆண்டு காலம் நான் தலைவரோடு வந்திருக்கேன் நேற்று வந்த பயணி என்னை விட நீ முந்திரியாக இருப்பார் அந்த அளவுக்கு எங்களை தட்டி கொடுத்து ஆளாக்கியவர் இந்த இடம் வந்தவுடன் நேர் என்னவுடன் எனக்கு தான் கொடுத்தார் அந்த இடம் கொடுத்தார் இன்றைக்கு தளபதி அவர்களும் இன்றைக்கு அதுக்கப்புறம் உதயநிதி அவர்களும் இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்தி வருகிறார்கள் எங்களை பொறுத்தளவு அவர்கள் குடும்பத்தை தவிர வேறு எந்த குடும்பம் இருந்தாலும் கழகம் இப்படி ஒற்றுமையாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பெரிய ஜாதிக்கும் ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய இனம் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது ஒரு தலைவர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அனைத்து மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே இயக்கம் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இதில் வந்து நீ இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி பெரிய ஜாதி சின்ன சாதியெலாம் இல்லை வேலு சொன்னார் பாருங்கள் உழைக்க இருந்தால் இப்போ பெரிய இடத்திற்கு கட்சி கொண்டு வரும் என்று சொன்னார்களே அது போல தான் இன்றைக்கு நிறைய இளைஞர்களை பார்க்குறேன் நிறைய நாங்கள் எழுபத்தி மூணில் வரும்போது எனக்கு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இன்றைக்கி நாங்கள் ஐம்பது வருஷம் கழித்து இன்றைக்கும் தலைவர் அவர்கள் சொல்வதை கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த தலைவர் தளபதி என்று தொடர்ந்து அவர்கள் பின்னால் நிற்கிற காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு கூட நகராட்சி துறை நடத்துவது என்பது இது உள்ளாட்சி துறை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் நடத்திய துறை போக்குவரத்து துறை மாண்பு பெரிய முதலமைச்சர் க பார்த்த துறை எல்லாம் அவர்கள் பார்த்த துறை எங்களிடம் தருகிறார்கள் ஆனால் இதில் பதினோராயிரம் பேர் பத்தொம்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் இதில் நீங்கள் நூ எல்லா இடத்திலும் பத்தொம்பதனாயிரம் பேரும் எப்படி என்றால் அவரவர் அவர்களுக்கு ஊரிய தலைவர் அந்தந்த ஊரில் அவன் தலைவராக தான் இருப்பாங்க யாரும் சின்ன எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாம் ஒரு பேச்சை கேட்கணும்னா இந்த தளபதி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் எங்களை மதித்து கேட்குறாங்க இல்லைனா போடாண்டுவாங்க நம்மளை போகிற போக்கில் சொல்லுவாங்க எனவே ஆட்சி நடத்துலேயும் சரி கட்சி நடத்துலேயும் சரி இலாக்கா நடத்துவதிலையும் சரி தலைவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் கலைஞராக இருந்தாலும் தளபதியாக இருந்தாலும் ஆனால் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று இரண்டு பேருமே சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் இயக்கத்திலும் சரி ஆட்சியிலும் சரி சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் கடந்த ஆட்சியில் தலைவர் அவர்கள் இருக்கிற போது அறுபதனாயிரம் பேர்களுக்கு என்னுடைய இலாக்காவில் மட்டும் வேலை போட்டோம் நம்முடைய முதலமைச்சர் நேற்று அறிவித்திருக்கிறார் கழக குடும்பங்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் படித்து எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படித்து சும்மா இருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை பத்திரிகையெல்லாம் போட்டுருவாங்களா என்ன தெரில நான் இன்ஜினியரிங் படித்து சும்மா இருக்கார் தகுதி உள்ளவர்களுக்காக அந்த வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்று தலைவர் விரும்புகிறார் எனவே இந்த கழகம் கழகத்தை நம்பியவர்கள் இந்த தலைவரை நம்பியவர்கள் என்றைக்கும் வீண் போக மாட்டார்கள் என்பதற்கு இதுதான் உணர்ச்சி அது எதிரிலே மகளிரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் முதல் முதல்ல முப்பத்தி மூணு சதவீதம் முதல் முதல்ல சொல்லும்போது கலைஞர் சட்டம் போட்டால் இனி ஐந்தாம் வகுப்பு பெண்கள் மட்டுமே ஆசிரியராக நியமிக்கப்படுவார் என்று கொண்டு வந்தார் சொத்திலே சம உரிமை என்று கொண்டு வந்தார் உள்ளாட்சியில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் என்று கொண்டு வந்தார் எல்லாம் அவர் கொண்டு வந்ததனால் தான் இன்றைக்கு அவர்கள் கூட தலைவராக இருந்தவர் அமைச்சராக இதை செஞ்சுட்டு போங்கன்னு எங்களை மிரட்டுறாங்க இன்றைக்கி இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆட்சியிலும் கழகத்திலும் நல்ல பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் அதுவும் கலைஞர் அவர்கள் தான் செய்தது எனவே கலைஞரை மறந்து இந்த தமிழ்நாடு இருக்க முடியாது கலைஞரை விட்டு தமிழ்நாடு சரித்திரம் எழுத முடியாது இந்த கழகம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஒரு இயக்கத்திற்கு தலைவராக இருப்பது என்பது எதுவும் திமுகவுக்கு தலைவராக இருப்பது என்பது எந்த கட்சிக்கு வேணாலும் தலைவராக இருக்கலாம் திமுகவில் அனைத்து பேருமே எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க யாரும் தெரியாத ஆளே கிடையாது இப்போ வேலு விட்டால் அவரை ஒரு ஒரு மா ஒரு ஒரு இலாக்காவே அவர் நடத்தக்கூடிய திறன் படைத்தவர் அமைப்பு செயலாளர் இருக்கிறார்கள் மாவட்ட செயலாளர் வேலையும் பார்ப்பார் ஒரு வார்டில் இருக்கிற செயலாளரிடம் நாம் பதில் சொல்ல முடியாது இந்த அன்பழகன் தம்பி வந்திருக்கிறார் வந்து நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் இருக்கும்போது அன்பழகன் அவர்கள் ஜெயலலிதாவை பார்த்து சும்மா சர மாதிரியாக பேசுவார் நான் முன்னால் உட்காந்துருக்கேன் அந்த அம்மா அவரை விட்டுட்டு என்னை மட்டும் இப்படி பார்க்கும் கண்ணாடி அன்பு ஏற்கனவே அந்த அம்மா பத்தொம்பது கேஸ் போட்டு ஏன் யா உப்பு இருக்கிற அப்படி நேரடியாக நெத்தி முட்டாக உங்களுக்குறாள் மாவட்ட செயலாளரில் நீங்கள் ஒன்றும் சாதாரண சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாம் இல்லை எனவே அதை பற்றி அது அருகிலே ரெங்கநாதன் உட்காந்துருப்பார் ரெங்கநாதன் பேசினாவே எம்ஆர்ஆதா பேசுகிற மாதிரி குரல் பெருசாக இருக்கும் அந்த அம்மா எங்கேயும் பார்க்காது நேராக இங்கே தான் பார்க்க எனவே அ
தொடர்ந்து வளர்த்த என்ன கலைஞர் வந்து எக்மோரில் வந்து பார்த்தேன் வந்து பார்த்து ஜெயிலில் போயிட்டு ஜெயிலேருந்து எடுத்து வந்து எக்மோரை பார்த்தேன் நான் இருக்கையா அவன் நீ கவலைப்படாதியா அப்படின்னா இல்லைண்ணா நான் அவங்கள பார்த்தா போகிறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் எனவே இந்த கழகத்தில் எங்களை போன்றவர்கள் என் ப என்னோட பொன்முடி அமைச்சரானார் பொன்முடி இன்றைக்கு அதற்கு பிறகு சொன்னார் இவர்களெல்லாம் இல்லாமல் இந்த அமைச்சரவையா அப்படி என்று சொல்லி அனைவருக்குமே வாய்ப்பு தந்த கலைஞர் அவர்கள் இந்த கழகத்தில் அவரை பற்றி எவ்வளோ சொல்ல முடியும் ஒரு முறை தேர்தலில் நான் விட்டு விட்டு பேசுகிறேன் என்று சொன்னால் எதையாவது பத்திரிக்கையில் போட்டுவார் என்ற பயம் அதில் நான் பாதி பாதி விட்டு விட்டு போ பேசுகிறேன் எனவே நான் ஒரு முறை கேட்டேன் தலைவரிடம் கேட்டேன் என்ன கஷ்டம்னா அங்கே கேட்டார் அந்த பணத்துக்கெலாம் என்ன அது எல்லாம் வரவு செலவு கணக்கு சொல்லிட்டு போங்கன்னு கேட்டார் உள்ள தலைசி கைலி கட்டிகிட்டு இருந்தவர் நேரம் வந்தார் யாரை கணக்கு கேட்குற போயானி அப்படின்னா தலைவர் அப்படி எங்கள் மீது அவ்வளோ நம்பிக்கை வைத்தவர் எங்களையெல்லாம் உருவாக்கி ஆளாக்கிய தலைவர் எங்கள் அவருடைய எங்களுடைய கடைசி காலம் அவர் மருத்துவமனையில் இற இறந்து விட்டார் அவருக்கு இடம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் நாங்கள் வந்து என்னை துரைமுருகன் பொன்முடி போன்றவர்களை தளபதி அவர்கள் அழைத்து நீங்கள் போய் பழனிசாமியிடம் பேசி விட்டுவார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் பழனிசாமி எனக்கு நான் எண்பத்தொம்போதில் மந்திரி அவரும் எண்பத்தொம்போதில் எம்எல்ஏ அன்றையிலேருந்து தெரியும் ஆனால் இவருக்கு மட்டும் கொடுத்துருந்தேன் நீ சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் உனக்கு ஒரு இக்கட்டான வரும்போது உன் பேச்சை நான் கேட்பேன் அப்படின்னா நான் கொடுத்துருவேன் கட்சிக்காரன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொன்னார் நான் அப்படியே வந்து தலைவர்கிட்ட சொன்னேன் கோர்ட்டுக்கு போய் வாங்கிட்டார் தலைவர் வாங்கிட்டார் ஆனால் தலைவரை எந்த இடத்தில் வைப்பது என்பதை முடிவு செய்வதற்கு என்னையும் ஐபி வேலு மூணு பேரையும் அனுப்பினார் தலைவர் நாங்கள் அங்கே சென்று இன்றைக்கு கலைஞர் அந்த இடம் நீலாகலம் பிடித்து இந்த இடத்தில் தான் வைக்க வேண்டும் அண்ணா இருக்கிறதுக்கு நேராக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அங்கே நின்றோம் எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு திருப்தி தலைவருக்கு நாங்கள் என்றைக்கும் அவரோடு இருப்பவர்கள் என்பதை இன்றைக்கு அந்த இடத்திற்கு போனால் கூட எங்களுக்கு ஒரு நான் மற்றவர்கள் எப்படியோ க கலைஞரை பற்றி அன்றைக்கு பேசினார் கோபாலில் அவரெல்லாம் இருந்தார்கள் வேறு ஆனந்த உடலில் பேசினார்கள் பேசுகின்ற போது கலைஞருடைய நம்முடைய தளபதியுடைய கண் வந்து கலங்கி விட்டது நான் கீழே அழுதே விட்டேன் கலைஞருடைய ஏனென்றால் அப்படி எங்களை ஆளாக்கியவர் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எனக்கு தெரிந்து இந்த நாட்டில் இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் குடும்பங்கள் கழக குடும்பங்கள் சிறப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அவருடைய ஈகையும் நேர்மையும் தான் கழகம்தான் எனவே எங்களுக்கு எங்களுக்கு யாரை கண்டு பயம் என்றால் எங்களுக்கு மாறனை கண்டால் பயம் அவர் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடியவர் நேர்மையாக சிறப்பாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் இருக்கிறவரை எதையுமே நேர்மையாக செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர் அவரோடு இருந்து எல்லாம் பழகினோம் அவரோடு இருந்து உருவாகினோம் இன்றைக்கு கழகம் இன்றைக்கு அவருக்கு தளபதி இருக்கிறார் பிற்காலத்தில் இந்த கழகத்தை எங்களுக்கு பிறகு நடத்தக்கூடியவர் உதயநிதி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் உதயநிதி அவர்கள் வந்தபோது நான் கேட்டேன் நான் நம் இளைஞரின் மாநாடு சேலத்தில் நடத்துகிறேன் என்று சொன்னேன் தலைவர் அவர்கள் கொஞ்சம் யோசனை செய்து இரு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னார் இல்லை நான் நானே நடத்துகிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் கொடுங்க அப்புறம் அவங்க பேசி எனக்கு சேலத்தில் இளைஞரணி மாநாடு நடத்த சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் வழி வழியாக தளபதி கலைஞருக்கு தளபதிக்கு உதயநிதிக்கு இன்னும் பின்னால் அவர்களோடு வருகிற போது எல்லாத்தோடும் நாங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த உத்வேகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே தம்பி அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றேன் சேலத்தில் நூறு ஏக்கர் சேர்ந்த மாதிரி இடம் பிடிக்க முடியாது திருச்சியில் நூறு ஏக்கர் வேணால் என் சொந்த நிலமே இருக்க திருச்சி நகரத்துக்குள்ளேயே நூறு ஏக்கர் வச்சுருக்கான் ஆனால் அங்கே சேலத்தில் இடம் கிடைக்கல நாங்கள் போய் தேடி பிடிச்சி ஒருத்தரை பிடிச்சி சரி பண்ணி இடத்தெல்லாம் சரி பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கான் நீங்கள்லாம் அவசியம் சென்னையிலேருந்து நீங்கள் உங்களால் தான் இந்த கட்சியை நிற்கிது சென்னையை பார்த்து தான் திமுக நிற்பதற்கு காரணம் சென்னை தான் இன்றளவும் சென்னையை தன்னுடைய நேரடி பார்வையில் தலைவர் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த வெற்றி தான் காரணம் கடகத்தில் கலைஞரும் அப்படி தான் வைத்திருந்தார் தளபதியும் வைத்திருக்கிறார் நாளைக்கு உதயநிதியும் அப்படி தான் சென்னையை வைத்திருப்பார்கள் எனவே இந்த கழகம் வலிவோடும் பொலிவோடும் இருப்பதற்கு சென்னை கட்சி தான் முக்கிய காரணம் என்பதை நன்றாக அறிவேன் எனவே சென்னையில் இருக்கிற தோழர்கள் சேலத்திற்கு வர வேண்டும் நீங்கள்லாம் வந்து நம்முடைய இளைஞரின் செயலாளருடைய கரத்தை வலுப்படுத்துகின்ற வகையிலே அதிலையும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அழைப்பை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் அதிகமாக மேடையில் பேசுவதில்லை நான் கலைஞரை வைத்து கலைஞரை வைத்து நூறு கூட்டங்கள் நடத்தியிருப்பேன் கலைஞருடைய கூட்டம் நூறு கூட்டங்கள் நடத்தியிருப்பேன் கோபால்சாமி அவர்கள் பிரிந்து விட்டார் கலைஞர் மறுநாள் கோ கோயம்புத்தூரில் ஒரு வார காலத்தில் கூட்டம் நடக்கிறது சிதம்பரம் முகாமில் கூட்டம் கூட்டம் சரியாக இல்லை அதற்கு பிறகு ஒட்டஞ்சித்திரம் வந்தார் பழனியில் தங்கியிருந்தார் ஒ
நான் கலைஞர் கேட்டேன் திருச்சிக்கு தாருங்கள் கூட்டம் நான் நடத்துகிறேன் என்று சொன்னேன் திருச்சிக்கு தேதி தந்தார் திருச்சிக்கு தேதி தந்தால் ஏழை காலுக்கு கூட்டம் தலைவர் ஆறே முக்காலுக்கு ரெடியாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் மாவட்ட செயலாளர்களாம் தெரியும் நம்மை விட அரை மணி நேரம் முன்னால் ரெடியாக இருப்பார் நான் கேட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போகலாமேண்ணே சின்ன போயில் நம்பி கூட்டம் கொடுத்தது தப்பியா அப்படின்னாரு சீட்டம் வேணாரு எனக்கு வந்து அப்போ நீங்கள் ஜூட்டாக இருப்போம் நாங்கள் ஒன்றும் இப்போ தான் எவ்வளோ மலுங்கள் ஆகிட்டாங்க இப்போ என்ன திட்டினாலும் ஒன்றும் இப்போ கோவம் வராது அன்றைக்கெல்லாம் கோவம் வந்து அன்றைக்கி தலைவர் இந்த வாங்க போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டோம் அப்போனா நாங்கள் இந்த கோயிலில் வெடி வைக்கிறது மாதிரி கட்சி கூட்டம் நடத்தும்போது வெடி வைப்போம் அப்படி பத்து வெடிகள் வைத்தது தான் பத்து நிமிடத்தில் கூட்டத்திற்கு போகிற போது நூறு பேர் இல்லாத இடத்தில் ஐம்பது ஆயிரம் பேர்களை முதல் முதலே திருச்சியிலே பெரிய கூட்டத்தை பார்த்து கலைஞர் வந்து கீழே இறங்கும்போது சொன்னார் உடியா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னார் அந்த கூட்டம் முடிச்ச உடனே உடியா பார்ப்பேயா அப்படின்னார் அன்றைக்கு தெம்பானது அன்னைக்கு தான் எனவே கலைஞர் கூட்டம் நடத்துவது என்பது அவ்வளோ எளிதான விஷயம் இல்லை அந்த கூட்டத்தில் கால் எப்படி இருக்குன்னு மேடை எப்படி இருக்குன்னு கூட கவனிப்பார் சரி இல்லைன்னா சரி இல்லைன்றுவார் எனவே அப்படியெல்லாம் இந்த கழகத்திலே பணியாற்றுவதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு என்னை விட்டால் என்னை போல் நான் ஆயிரம் பேர் இருப்பார்கள் ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை தந்தார்கள் சேர்மனாக இருக்கும்போது எல்லாம் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தால் நிறைய நேரம் ஆகும் எனவே தலைவரோடு நான் என்றல்ல தலைவரிடம் கீழே பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது எங்களுக்கு இருந்தது அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டோம் தொடர்ந்து கழகத்தை நம்புங்கள் தலைவர்களை நம்புங்கள் தளபதியை நம்புங்கள் நல்ல வாய்ப்பு இந்த கழகம் உங்களுக்கு தரும் என்பதை சொல்லி கலைஞர் வாழ்க கலைஞர் புகழ் ஓங்கு என்று கூறி அமைகிறேன் வணக்கம் நன்றி